Kenapa aku cakap macam tu? Wait, wait, listen, then you talk. Apa? Ini mat tak payah. Aku suap. Ini masak kampung kan? Sayur apa ni? Sayur apa ni? Sayur nenas. Haa, sayur nenas. Dia rasa dia tahu. Tu keji ya, cantik punya. Semua cantik. Haa, tu keji. Bawa lah. Uncle, ini satu gram, ah ini satu gram. Okay. Nenek kambing ready. Ini hari saya nak masak gulai nanas dengan sotong hitam lah. Oh laut ada istimewa di sini. Resepi dia tak sama. Macam kita nak makan, kita kita rajin cari mesti dapat punya lah. Semua yang kita dapat tu semua boleh buat makan. Food became that one thing that they know now, and they're experts at it. Food was a way of life. You call it orang laut food lah. If you look at the core ingredients, it would definitely be fresher. It basically vegetables and primarily seafood. There's not a lot of meat. So tu kan nak baru, jadi kita masak pun dah sedap. Asyik dari mana macam? Kalau macam gini kan, dia fresh macam. Nah, kulit dia cantik putih, tak merah sangat. Nah, niok. Kalau kita mancing sendiri, fresh lagi lah. <laughs> This one, half fresh. <laughs> yang yang buat sotong ni hitam, kalau kat laut ada ikan mau makan dia nanti dia keluar dia punya hitam. Ha, black, ha. ada ikan nosi. Ha, macam macam gitu. Ha. Jadi ini kita ha, cakap ini asam pedas, teret, kuah. Ha, gulai, teret, berat. Cili rumah, pada semua ingat. Eh, dia masuk keluar komputer. Eh, asam pedas komputer. <laughs> Dalam otak, dah remember. I think the the ultimate favorite dish would be the sotong hitam. I grew up eating my family's sotong hitam, but sometimes when I eat it outside, it's very different. It's the recipe, and I think it's the freshness of the ingredients. Let's say the squid is not fresh enough. We don't have the correct type of squid. We cannot make sotong hitam. Siapa tu? Gambar apa tu? <laughs> Mak tidur kat buat sedap tak? <laughs> Ni kat Pulau Semakau. Bawa pokok tapang. Ni mama dia yang bawa pada. So, when they were asked to leave at 1977, um, all of them shifted to Toto Belanga from Pulau Semakau. Uh, Twelve of them. But our grandparents chose to stay on the boat, on the jetty of Pulau Semakau. There's literally no electricity, no water, and they survive living through the uh, sea life like that. We're going to board the boat uh, at West Coast Park, and then from there we're going to go to Pulau Semakau to fish. The itinerary today is we go fishing, and then we go to Pulau Hantu to have some lunch, and then we go back. Ini seking. Ah, sana semakau. Dah cantum. Mana yang tak lari bukan? Ibu mancing kat sini nak tutupkan apa? Macam-macam ikan lah. Ha. Tahu tengok dia punya ikan-ikan punya tempat. Ha, lubuk-lubuk ikan. Tengok air pasang, air surut. Jadi kalau kita pancing, mesti dapat ikan punya. Uh. Masa dia macam happy ada, sedih pun ada lah. Pasal uh, happy dapat tengok, tapi sedih dia tak normal macam dulu. Boleh boleh nampak lah, boleh bayangkan mana tempat yang kita punya house dulu lah. Happy? Happy dia lah. Duduk kat kampung tu, kalau naik, naik, naik sampan tu, ke laut lah nak pergi mancing. Kadang pergi naik sampan pun pergi nak ambil kayu. Mak kadang pergi naik sampan, kadang pergi dengan kawan, pergi tiga orang lah macam itu kan. Kadang pergi pancing, kat air surut, kita pergi cari siput kat laut tu kan. Tempat sini yang banyak siput dia. Datang sini nak cari siput aja. 
kita duduk puas makan tu ha, ber, macam gotong royong bersatu hati macam happy aje lah cara kehidupan dia memang tak sama lah orang laut walaupun susah happy ya duduk pulau ada makan dengan ini duduk Singapura ni macam kan mana cik makan ada tempat kita lahir kan ada tempat kita membesar ada kena tinggal naik Singapura sedih lah sampai sekarang pun masih sedih lagi. When I talk to my friends, they always think of it as a landfill. So it actually saddens me because it has a life to it, right? There was more to Pulau Semakau than it is now. They should know the history behind it, the people behind it, the kind of joy the island brings to the people, and the kind of life they live, and the food that we eat. I think that's very important. That's the whole story of Pulau Semakau. Happy. <laughs> Suka lah, dah, dah lama kan tak datang. Uh, cuaca dia pun bagus, jadi black gitu kan. Hmm. <laughs> Sekarang ni macam teringat dulu punya lah, macam mana kat laut, gelombang kan itu. Memori datang balik lah. Masa saya ingat lah, kita rasa diri kita ni memang orang laut. Tengok bot ada, hati kita dah gairah, macam semangat. <laughs> ha, macam, semangat laut ada. Ha, laut macam, kita happy macam jiwa laut tu masih Tengok air laut, kita tak rasa takut tau. Macam mana pun, dia punya wave, kita rasa relax. <laughs>